അടുക്ക രാസ്ക ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ സമാജത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അസ്കറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ദാബൂദി ബോറാസിനെ താങ്കൾ മുസ്ലിം ഇതായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമോ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്കാണ് താങ്കൾ ചർച്ച കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ബോധപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആർക്കും അറിയാം തിരുവനന്തപുരം തഹസീൽദാറായി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദുവിനെയാണ് നിയമിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അത് ബോധപൂർവ്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവിടെ പിന്നെ സംഘടനകൾ തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളാണ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് നേരത്തെ അതിൻ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ ഗുരുമൂർത്തി അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മേൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു കയറും അതിനുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കി ഒരു അഹിന്ദുവിനെ അവിടെ ഞങ്ങൾ നിയമിക്കും അത് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമുക്കിവിടെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള തഹസിൽദ തഹസിൽദാർമാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണോ തിരുവനന്തപുരം ആണോ വളരെ ലളിതമായി തീരാവുന്ന ഒരു വിഷയം വളരെ ലളിതമായി തീരാവുന്ന വിഷയം സങ്കീർണമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് അതേ തഹസിൽദാരെക്കാളും മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആചാരക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല നൽകിയ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയുള്ള വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജാതി നോക്കി ഒരാളുടെ മത പേര് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഇങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കുചിത്വം എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തെ നേരത്തെ ഗോവിന്ദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തെ നവീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയോ ഉള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന വിജ്ഞാന ഒന്നുള്ള ആളൊന്നല്ല ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ സമീപനങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഹിന്ദു മതത്തെ നവീകരിച്ചു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശം തരാൻ വന്ന ആളൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ കണയും വേണ്ട മറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള വിഷയം വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ സങ്കീർണമാക്കി അത് ഹിന്ദു മതത്തിന് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ഒരു കഴിയേറ്റമാണ് കടന്നാക്രമണമാണ് നാളെ പറയും കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് കാരണം ഇനിയിപ്പോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഒരു ഹിന്ദു മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഒരു ഹിന്ദു മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് സോഷ്യൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം സാമൂഹ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണണം ദിസ് ഈസ് റിലീജിയസ് അഡ്വക്കേറ്റ് അസ്ക ഇത് മതപരമായിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രസക്തിയുണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു പോവുക അല്ലെ താങ്കളിപ്പോ പറയുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസിയായാൽ മാത്രം മതി ഹിന്ദു ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയാണെന്ന് എനിക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അഫഡവിറ്റ് കൊടുത്താൽ അല്ലാതെ ഹിന്ദുവായി ജനിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്കി പ്രകാരം ഹിന്ദുവായി ജനിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഹിന്ദുവായി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഹിന്ദുവായി ജനിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ഒരാൾക്ക് അഫഡവിറ്റ് കൊടുത്താൽ കയറാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് വളരെ സങ്കീർണമാക്കാതെ വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ട വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഹിന്ദുവായി ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ആചാരങ്ങളെ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ തഹസിൽദാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അടയാഭരണങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടോ ആ പട്ടത്തിന് അടയാഭരണം മറ്റൊരാൾക്ക് ചുമതല കൊടുത്താൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരാൾക്ക് ചുമതല കൊടുക്കുക പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ അതിലും നല്ലത് തഹസിൽദാറായി ഒരു ഹിന്ദു അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് ഏത് തിരിച്ചു നിർബന്ധത്തിനാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിബന്ധന അടിച്ചേൽപ്പിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം തിരിച്ചതേ ചോദ്യം തിരിച്ചില്ലേ അതെ ഇത്രയും കാലം ആ ഒരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ട് ആ കീഴ്വഴക്കം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ
പറ്റില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സർക്കാരുകളാണോ ഹിന്ദു മതത്തിൽ പരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സാറിന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇന്ന സർക്കാരാണ് ഹിന്ദു മതത്തിലെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മതം ആ നവീകരണം ഇനിയും തുടരും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ജീർണതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് മാറ്റുവാനും അത് കൃത്യമായി എല്ലാ സംവിധാനവും ഉള്ളതാണ് ഹിന്ദു സംസ്കാരവും മതവും ഒക്കെ വിദ്യാസാഗർ ഗുരുമൂർത്തി പറയാം ആ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ഹാസ്കറിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഹാസ്കർ ഒരു വാക്യം പറയുമ്പോൾ ജനം ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർ അത് കേൾക്കുകയും അതിൽ ചില ശരിയുണ്ട് ധരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് എന്റെ പോരായ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആദ്യം അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ചർച്ചയുടെ വേളയിൽ പറഞ്ഞു നങ്ങേലി മുല മുറിച്ചു കൊടുത്ത കഥ അത് വെറും ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നുള്ള എന്റെ രണ്ട് തെളിവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുല മുറിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ബ്രിട്ടീഷ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഈവൻ ബിഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ആ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുലക്കരം ഏർപ്പെടുത്തി അല്ലെ രാജാക്കന്മാർ മുലക്കരം ഏർപ്പെടുത്തി മുലക്കരം തലക്കരം എന്ന് രണ്ട് കരമുണ്ട് വക്കീലായിട്ടുള്ള ഹസ്കരം അത് അറിയാതെ പോകില്ല മുലക്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലയ്ക്കുള്ള കരമല്ല മുല മറയ്ക്കാനുള്ള കരമല്ല തലക്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല മറയ്ക്കാനുള്ള കരമല്ല ആണ് പെണ്ണ് എന്ന വ്യത്യാസം അന്നത്തെ കോടതി വ്യവഹാര ഭാഷയിൽ ഉള്ളതാണ് ആണിന് തലയിൽ പെണ്ണിനും മുലയിലും പറയുന്ന നന്നത്തെ നാടൻ ഭാഷയാണ് അതായത് സംവിധായകൻ ദിനേന്റെ തലക്കകത്തിരിക്കുന്ന വിവരക്കേട് മുഴുവൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ച് പറയും പിന്നെ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയും അതായത് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എടുത്ത കഥ ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കഥയാണല്ലോ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല വിനയൻ അത്തരത്തിൽ റിസേർച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല വിനയന്റെ ഉള്ളിൽ പല കോമ്പ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മുലക്കരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ടാക്സ് ആണെന്ന് ആരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏത് തെളിവാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ആ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതത്തിൽ വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സഞ്ചാരി ആയിട്ടുള്ള ഡച്ച് സഞ്ചാരി ആയിട്ടുള്ള വില്യം ബാൻ ന്യൂഹോഫിന്റെ ഒരു എഴുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട് വോയിജസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ടു ദി ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വരെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ യാത്രകളുടെ സമാഹാരമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങേലും മുല മുറിച്ചു എന്ന കെട്ടുകഥ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഡച്ച് സഞ്ചാരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്നും ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഐ വസ് ഇൻസ് ടു ഹെർ മാജസ്റ്റീസ് പ്രസൻസ് അത് അന്നത്തെ അശ്വതി തിരുനാൾ ഉമയമ്മ റാണിയുടെ അതായത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാറാണി ആയിട്ടുള്ള അശ്വതി തിരുനാൾ ഉമയമ്മ റാണിയെ കാണാൻ പോയ കഥയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഐ വസ് ഇൻസ് ജീവസ് ടു ഐ ഇൻസ് ഹെർ മാജസ്റ്റീസ് പ്രസൻസ് ഷി ഹാഡ് എ ഗാർഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നായർ സോൾജേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹാർ ആൻഡ് ഓൾ ക്ലാഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മലബാർ ഫാഷൻ ദ ക്വീൻസ് എഥായ being no more than a piece of calico wrapped around the middle the upper part of the body appearing for the most part naked with a piece of calico hanging carelessly round her shoulders adhaayi yalla parayna endana ayala kanda annatte maharaniyana vastra vidhanam aanu madhyathil oru verum calico thuni marachu ennallade avarude upari bhagam adhaayi maaru bhagam മറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അന്നത്തെ മലബാർ ഫാഷനിലുള്ള റാണിയുടെ പോലും വസ്ത്രധാരണ രീതി എന്താ റാണി മല മുറിച്ചു കൊടുക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ഈ മാതിരി നട്ടാക്കുരുക്കത്ത കള്ളങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തെ കറപ്പടിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതിന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി പെരുപ്പിച്ച് തെരുവിൽ പ്രസംഗിച്ച് കയ്യടി നേടി അതിന്റെ പേരിൽ വോട്ടും വാങ്ങി ഹിന്ദു മതത്തെ ദുഷിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കാം നന്ദി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കട്ടെ ആസ്കരിതി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നഖം ജീവനോടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ആ വേദന പോലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ നിന്നിട്ട് മുല ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ കളക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ മുറിച്ചു തരാണ്ട് മുല ഇങ്ങനെ നിന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അവൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബോധം കിട്ടി വീഴാം ഇത് സിനിമയിൽ പോലും കണ്ടാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ആ മറ്റേ തെലുങ്ക് പടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ചന്ദ്രനെ പുലർത്തി കളയ
ഈ സമസ്തയൊക്കെ നടത്തി പ്രക്ഷോഭം വഖഫ് ബോർഡിലേക്കുള്ള നിയമനം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് പി എസ് സിക്ക് വിടുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വമ്പൻ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അമു അമുസ്ലിമിനെ നിയമിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല കേരളത്തിന് ഗവൺമെന്റ് അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഭീതിപ്പെട്ടിട്ട് മതസംഘടനകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നാണം കെട്ട് വാലും ചുരുട്ടി ഇരട്ടച്ചങ്കൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതേ സർക്കാരാണ് ആ ലോ റിപ്പീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് റിപ്പീൽ ചെയ്ത് കടന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം കണ്ണുരുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അമുസ്ലിമിനെ നിയമിക്കുമെന്നോ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാന്തപുരം ചൂരലെടുത്തു അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മതസംഘടനകളുടെ മുഷ്ടിന് മുമ്പിൽ മൊട്ടുമടക്കി ചരിത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊള്ളുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായിച്ചാൽ അത് വർഗീയതയാണ് നന്മയിൽ മുറ മുലമുറിച്ചില്ലേ നാരായണഗുരു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഇങ്ങനെ പറ്റോദിക്കുകയാണ് ഇനി ചിത്ര അന്നത്തെ ചിത്ര തിരുത മഹാരാജാവ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ക്ഷേത്ര പ്രദേശം നടക്കില്ലായിരുന്നു ചിത്രീകര മഹാരാജാവിനെ ആ സമൂഹ നവോത്ഥാന നായകനായി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അയാൾ ക്ഷത്രിയനാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ലത് ചെയ്താലും അവരെയും ജാതി പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇനി വേറൊരു പറയാനുള്ളത് ഈ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ നിയമിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് അയാൾ ഒരു ദിവസം മര്യാദയ്ക്ക് കസേര ഇരിക്കാത്ത കാരണം എന്താണ് കെ എം ബഷീർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കൊലപാതകമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയത്തിന് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതോ അയാൾ ഒരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടാണോ കാരണം ഇവിടെ പ്രതിഷേധിച്ച സംഘടന മുസ്ലിങ്ങളാണ് കെ എം ബഷീർ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അയാൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ഇത്രയും വെറുപ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വിഷമം പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ല ശ്രീ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തി ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തി ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് അസ്കറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ അതാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്തിനാണ് അതിനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവായൂരാണെങ്കിലും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആഫിഡേവിറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരാള് ഇസ്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരു ആഫിഡേവിറ്റ് പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പത്മനാഭ സ്വാമിയിലും ഹിന്ദുമത ആചാരത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു മുസ്ലിം എഴുതി കൊടുത്താൽ ആ നിമിഷം അവൻ ശിർക്ക് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവനും നരകത്തിയിൽ വെന്തുരുകുന്നവനും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രവുമായി തീരുമായില്ലയോ തീരും ഇസ്ലാം ആ നിമിഷം തന്നെ അവൻ ഇസ്ലാം അതിന് പുറത്താണ് കാരണം ഇസ്ലാം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തിനെയും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി പറയാൻ പാടില്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാ കർത്താവല്ലാതെ വേറെ ദൈവത്തിന് പെൺ പിന്മറ്റിയാൽ അവരും അവിടുന്ന് പുറത്താവും ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വിശാലത അവിടെ ഇല്ല ഇനി അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നങ്ങയുടെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ പഠിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങേയറ്റ ബഹുമാനത്തിന് ഒരു വരി ഒരു വാക്കു പോലും മാറ്റരുത് എന്ന് ചഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനിലെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സൂക്തം ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് സൂക്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു സൂക്തം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അത് വായിക്കാം അള്ളാഹു രണ്ടു പേരെ സൃഷ്ടിക്കും അതിൽ ഒരുത്തൻ അടിമയാണ് മറ്റൊരു ഉടമയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടിമയാണ് അള്ളാഹു ആണ് അടിമയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു തീർച്ചയായും മറ്റൊരാൾ നല്ല സാമ്പത്തികമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യൻ അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും തുല്യരാവുകയില്ല അടിമയ്ക്ക് ഒരു കാര്യവും സ്വയം അധികാരത്തോടെ ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ഇത് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാകുന്നു എന്ന് ഖുറാനിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഈ പറ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ തിരുത്താൻ തുടങ്ങുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനിലുള്ള നൂറ് കണക്കിന് അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെയും അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണത്തിന്റെയും അടിമയെ മോചനത്തിന്റെയും നൽകി കൃഷി പറഞ്ഞേക്കേണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഹാസ്കറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എടുത്ത വർഷത്തിൽ ധൈര്യമുണ്ടോ ഇന്നും അടിമ കച്ചവടത്തെ പറ്റി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ അടിമയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തിയോട് തുല്യനല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് ഹിന്ദുമതത്തോട് ജാതി വ്യവസ
മറ്റൊരാൾക്ക് ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്ര വികാരം കൊള്ളേണ്ട കാര്യം സാർ അങ്ങനെ പലതും സഹിച്ചതാണ് എന്ത് സഹിച്ചു ഈ ഈ സഹിഷ്ണുതയ്ക്കൊക്കെ സഹിഷ്ണുതയുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പൊ തുടർന്നു ഇങ്ങനെ സഹിച്ചാ മതിയോ സാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വർഗീയവാദിയും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് അതെ വിഘടനവാദിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് അടിമ കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഖുറാനിൽ അടിമയും സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയും ഒന്നല്ല അല്ലല്ല നിങ്ങൾ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തി ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാ മതങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ലോകപ്രശസ്തമായ ഖുറാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻസും അതീസും തെസ്സീറുകളും ഞാൻ വാങ്ങി വായിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്റെ പണി വായനയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക അറിയാതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ചറിഞ്ഞെടുത്തും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തും നിങ്ങളുടെ മാനസിക നിലവാരത്തിലും അത് പിശക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന ഏത് വേദിയിലും ഞാൻ വരാം ഞാൻ കൃത്യമായി ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച കലാപകരവും ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് കറിയും പറയാനുള്ള അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ തുടക്കമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വളരെ അതാണ് പോയി അതാണ് പോയി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അങ്ങേക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എല്ലൈറ്റഡ് ആവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വാക്ക് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ആ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ആവാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം വായിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല നിങ്ങൾ അടിമയും സാധാരണ മനസ്സിൽ ഒരുപോലെ അല്ലെന്നാണ് മനുഷ്യനെ ഒന്നായി കാണാത്ത ദൈവങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കല്ല ഓക്കെ അടുഗരസ്കർ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യ സംവാദം ജനൻ ടി വി അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ശ്രീ കെ രാജൻ്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇതങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ല തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാറായി ഒരു അഹിന്ദുവിനെ നിയമിച്ച തീരുമാനം അത് താങ്കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ട് തിരുത്തുക ഈ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ചെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം താങ്കൾ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ജനൻ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദിയൊപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും